れどもウルトですはい、皆さんこんにちは。どうも、ゴリスポの時間がやってまいりました。はい、今日はですね、えー、今ね、外にいるんですけど、家の前です。家の前なので、えー、ご心配なく、えー、3密は避けて、えー、外で撮影を行っておりますので、ご心配なく。皆さんは、ね、外出する際は、えー、3密を避けて外出をするようにしてください。はい、今日はですね、サムネとタイトルでありますように、ゴリスポの野球道具紹介2020春バージョンよ。よえー、早速なんですけど、やっていきます。まずね、えー、野球道具紹介ということなんですけども、まあ、野球道具にはね、いろいろあります。グローブ、えー、バット、バックとか、スパイクとか、手袋とか、ま、いろいろあると思うんですけど、えー、今日はね、えー、それをね、紹介していきたいと思います。去年の秋ぐらいに多分紹介したと思うんですけど、それからね、結構変わったものがありますので、バックはまず変わりはありません。こちら、ひなりにのベースボールバックでございます。こちら、去年、軟式野球を始めたと同時に購入しました。まあ、価格は多分ね、1万3000、1万、1万円から1万1万5千円の間だったと思いますかなり大きいです僕の顔100個分ぐらいありますね冗談です<笑>冗談ですよ皆さんまあそんな冗談はさておきねかなり大容量で30リットルぐらいは入ると思いますはいそれでね中身を開けていきたいと思います中身をね開けたらこんな感じでバンバンバンってやりますねはいまずねグローブから紹介していきますまず1つ目のグローブ野球道具紹介なんでねグローブ今使ってるやつを全部紹介していきたいと思いますまずはこちら水のプロのグローブですねこちらこれは最近オーダーしたモデルでして僕の主戦力のグローブとして活躍しておりますまずねこちら水のプロのオーダーグローブ赤黒のやつこちらが一つで次ね次にもう一つ、えー、外野仕様がありまして、えー、こちらロマネクローの外野仕様グローブ軟式用これをもう一つ使っております非常に軽いグローブで軽いんですけどなんかしっかりしている軽さの中にもしっかり感がありカーも固めの皮でとにかくしっかりしているグローブですで、肩もね、だいぶついてきて、もう少しで使えるかなっていうぐらいまで育てているんですけど、水のプロのグローブと比べると、まだちょっと硬いかなっていう感じ。で、水のプロは、もう使えるかなっていう感じです。まあ、もともと皮が柔らかいんでね。で、もう一つの外野用グローブが、こちら。Z プロステータスのグローブです。でね、僕ね、もう一個青白のプロステのグローブを持ってるんですけど、ここ今実家なんですけど、実家じゃなくて、あの、岡山県の方の家に置き忘れてきたので、まあ、それもユニフォームの色とかに合わせて、えー、変えて使っております。で、もう一個ですね、こちら。ゴリラーズのキャッチャーミットこちらグラブワークスなんですけどゴリラーズミットっていう風にチームのみんなでは呼んでいますゴリラーズのキャッチャーミットこちらは、えー、グラブワークスのオーダーで作ったんですけどグラブワークスでね3つ革の処理があるんですよ一番安いゲームデイってやつと真ん中のプロステアハイドで一番上のプロキップレザーっていうモデルの3つがあるんですけどこちらは真ん中の革で作ったプロステアハイドのキャッチャーミットです価格はだいたい2万円ぐらい一番安いのだったらね多分1万5千円ぐらいでオーダーできるので本当に格安のグローブなので皆さんね、えーグラブワークス本当に質がいいんで買ってみてくださいはいグローブ紹介が終わりましたので次はじゃあバッティングギアの方に行きたいと思いますまずね、えー、バッティングギアの中でも手袋から紹介していきたいという風に思いますまず使っている手袋が今ね3つありまして1つ目がこれこれはゴリスポゼロという風に、えー、書いてある水のプロのパワーアークのバッティングローブこれはね新作のパワーアークなんですけど、えー、パワーアークの部分が変わっておりますでこちらが、えー、旧型のパワーアークの、えー、鈴木誠也選手モデルっていうか鈴木誠也選手のバッティングローブをイメージして作られたモデルです。これ2019年のモデルなんですけどね。こんな感じでパワーアークが新しくなりました。こっちが新しいですね。これが古いです。これを2つパワーアーク持ってるんですけど、こちらが青ユニの方で使ったりしていて、こちらが赤ユニの方で使っています。もう一つのバッテリーがあるんですけど、こちらはアディダスの。これも去年のモデルなんですけど、まあ練習の時に使ったり、バッティングセンターで使ったり、あと試合で気分で使ったりしています。水のプロに似たような質感で、なんか、しっとりしたフィットして使いやすいんで。まあ、個人的には、まあ、水のプロがトップレベルに、あの、フィット感があると思うんですけど、まあ、その次ぐらいにアディダスがフィット感がいいかなっていうふうに自分は思っております。はい。そして次。マクダビットのピストガードと言いますか、手首を固定するやつですね。まあ、これは、特に理由はないんですけど、これをちょっと使ってみているって感じですね。格好つけのために僕は使っています。で、次ね。これもバッティングケアの一つかな。フランクリンの、えー、リストバンドでございます。これはですね、最近ね、高木スポーツで、えー、購入したんですけど、まあ、これも野球のファッションの一つと言いますかなんかこれもカッコつけかな、えー、どちらかというとこういう汗拭いたりっていう目的ではなくてファッションの一つとして身につけているものであります次がこちら、えー、最近これ本当に一番最近購入したモデルになるんですけど、ツータイムズ U の、えー、コンプレッションアームスリーブと言いますか、ツータイムズ U のアームスリーブでございます。今はね、右手のものしか使っておりません。なぜかと言いますと、これはですね、カッコつけとかではなくて、肘の締め付けでなんか負担を軽減するというか、僕ね、結構肘を酷使する。
するタイプなので、結構肘が疲れやすいんですよ。痛くなったり、あと突っ張ったりするんで、えー、これによって疲労を軽減してやろうという感じです。でね、しかも白色なんでデザイン性も良くてですね、赤色と青色のユニフォームにこの白を合わせることによって、なんかカメラ映えも良くなりますし、周りから見ても結構かっこいいんじゃないかな。<笑>まあ自分で言うのもなるんですけどね。気になる方買ってみてください。次がですね、こちら。こちらは以前と変わりありませんね。こちらはエボシールドのエルボーガードです。これエボシールドのこれ限定品なんですけど、普通のエボシールドが嫌っていう人は、これ買ってみるのもありなんじゃないかなという風に思います。で、次ですね。次ね、スパイクゾーンに行きたいと思います。これが SSK のヒーローステージっていう NPB の菊池亮介選手が履いていたものになりますね。去年は広島東洋カープに在籍していました菊池選手のスパイクでございます。こちらはね、特徴といえば、まあブロックソールということで、足の疲労が非常に溜まりにくいと言いますか、足の疲労を軽減できるという効果があります。もう一個のスパイクはこちら、大いにもらったアディダスのスパイクです。こちらは対照的で、金具のスパイクという風になっております。金具は足の疲労とかが結構溜まりやすいっていうのはあるんですけど、この引っかかるので、地面にもしっかり噛んでくれるので、盗塁する時とかにはこっちの方がいいのかなという風に、滑りやすい時にこういう金具の方がしっかり食い込んでくれるので、その日の天候を見ながら雨が降ってたりしたら金具にしてみたりしております。で、ラストですね。ラストバット。バットは、試合はいつも2本を持っていくようにしています。まず1本目がこちら。ギガキング02ですね。こちらは84センチのトップバランスです。で、なぜ僕がトップバランスのかというと、まあ僕の打者タイプにも合ってると思うんですけど、結構ね、長打を狙うバッターなんですよね。まあどちらかというと。だから、まあトップバランスでよりヘッドの重みを感じられるバットっていうことで、84センチのトップバランス。少し長めの、こっちに重心があるバットを選んでおります。本当にね、ギガキング皆さんね、買うかどうか迷ってる人いると思うんですけど、やっぱりね、こういう言い方はどうかと思うんですけど、飛距離はお金で買う時代になってるのではないかなというふうに思います。結構ね、高いんですけど、まあ、その分、まあ、飛距離は伸びるので、ホームランを打ちたい人には、こちらおすすめできるバットかなというふうに思います。こちら、もう一個ね、えー、あるんですけど、こちらはギガキングです。水野のギガキング。02ではなくて、普通のギガキングなんですけど、ギガキングは全部が、あの、ウレタンなんですけど、こちらは、ここだけがウレタンです。で、ギガキングもね、反発ケースがすごい高くて、すごくボールは飛ぶんですけど、ギガキング02よりは、まあ僕はこっちのバットを使うときは、単打を狙うとき。ホームランを狙うんじゃなくて、まあ繋ぐバッティングとか、まあ単打系ですね。まあクリーンヒットを狙うときは、こっちのバットを使ってやるようにしています。はい、以上がゴリスポの野球道具2020年春バージョンの野球道具をすべて紹介し終わりました。さっき紹介したすべての道具を試合に持っていっているわけではなくて、この中のいずれかを選んで持っていっているっていう感じになっています。まあこの中だったらね、まあ小物とかバッティンググローブとかは結構全部持っていってるんですけど、このグローブとかはこのユニフォームの違いとかに合わせて持っていくようにしております。まあ自分の野球道具、えー、興味が、えー、ない方もいると思うんですけど、まあ草野球を最近やり始めたということで、皆さんもね、えー、草野球やってる方は、まあ少しでも、えー、参考になる部分があれば、えー、参考にしてみてください。はい、今日はですね、こちらゴリスポの2020年、えー、野球道具、春バージョンということでやっていったんですけども、夏、秋、冬とね、季節が変わることによってね、多分野球道具は僕のコロコロ変わるんで、また変わった時に紹介していければなというふうに思っておりますこういう動画いいなと思ったら、えー、高評価お願いします、えー、高評価を押すと同時にまたねこういう動画見たいという風に思いましたら、えー、コメントにねぜひよろしくお願いいたしますあとね皆さんの野球道具どんなものを使っているか、えー、グローブバットスパイクいろいろあると思うんですけど皆さんの野球道具を教えてくださいはい今日の動画は以上になりますおーりゃー今回のプレゼント企画ですまずはこちらフィールドフォースのインドアバッティングネットになりますこちら室内より作られたバッティングネットで軟式や硬式は対応しておりませんが穴開きボールやウレタンボールを思い切り打てるバッティングギアとなっておりますこちらを1名様にプレゼントします続いてこちらローリングスのゴリスポがセレクトしたオイル4点セットになりますこちらがあればすぐにグローブを手入れできるような状態になっておりますこの2つをチャンネル登録のコメントで応募完了ですたくさんのご応募をお待ちしておりますエルショ